సురేష్ కుమార్ ఈరోజు మనము త్రిభుజాల వైశాల్యాల గురించి మాట్లాడదాం ఆల్రెడీ మీకు సమ బాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము ముందు వీడియోలో చెప్పాను ఇప్పుడు మిగిలిన త్రిభుజ వైశాల్యాలు ఎలా కొనుక్కోవాలి ఒక త్రిభుజములోని మూడు భుజాలలో ఏ రెండు భుజాలు సమానముగా లేకపోయినా దాన్ని విశ్వం బాహు త్రిభుజం అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో బిసి అనేది ఏకి ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని స్మాల్ ఏ అంటున్నాను ఏసీ అనేది బీకి ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని స్మాల్ బీ అంటున్నాను ఏబి అనేది సీకి ఆపోజిట్లో ఉంది కానీ దీన్ని స్మాల్ సి అంటున్నాను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక త్రిభుజము విశ్వంభో త్రిభుజం అంటే మూడు భుజాలు సమానంగా లేని ఏదైనా ఒక త్రిభుజం ఇచ్చినప్పుడు దాని వయసు ఎలా కొనుక్కోవాలంటే ముందుగా మనము ఎస్ వాల్యూ కొనుక్కోవాలి ఎస్ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ అలాగే ఇప్పుడు త్రిభుజ వైశాల్యంకి ఫార్ములా ఏం రాస్తామంటే రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి సో ఏ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యమైన విశ్వంభో త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఏరియా ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అలాగే పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత చుట్టుకొలత అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చుట్టుకొలత అంటే మూడు భుజాల మొత్తం అంటే ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ సో దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎలా రాస్తుంది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని కూడా రాస్తాం ఇది చుట్టుకొలత ఫార్ములా అలాగే వైశాల్యం ఫార్ములా రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఏంటి ఎస్ మైనస్ ఏంటి ఎస్ మైనస్ బి ఏంటి ఎస్ మైనస్ సి సో అలా కొనుక్కోవాలి ఇది ఒక మొదటి పద్ధతి అలాగే దీనిలో రెండవ పద్ధతి ఉంది అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడు త్రిభుజం ఇచ్చాడు దాని భూమి ఇచ్చాడు బేస్ ఇచ్చాడు ఇది భూమి ఎత్తు ఇచ్చాడు ఎత్తు హెచ్ ఇచ్చాడు సో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అనుకుందాం అప్పుడు త్రిభుజ వైశాలి ఫార్ములా ఏంటంటే త్రిభుజ వైశాలి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ బిహెచ్ ఆఫ్ బిహెచ్ ఆఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అని రాయచ్చు ఆఫ్ బిహెచ్ అని రాయచ్చు సో దీనికి కూడా చుట్టుకొత్త ఫార్ములా సేమ్ మూడు భుజాల మొత్తం మూడు భుజాల మొత్తం పెరీమీటర్ ఫార్ములా ఏంటంటే దీనికి కూడా ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ ఇవి రెండు రకాలు కనుక్కోవడం అలాగే ఇప్పుడు లంబకోణ త్రిభుజం ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో లంబకోణ త్రిభుజం ఇచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా ఇచ్చాడు దీనికి కంపల్సరీగా ఏమి ఇస్తాడు మనకి ఒక రెండు భుజాలు ఇస్తాడు ఇది ఒక భుజము దీన్ని బి అనుకుందాం ఇది ఒక భుజం ఏ అనుకుందాం ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ ఆఫ్ బి హెచ్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ భూమి ఎవరు బి ఎత్తు ఎవరు హెచ్ దీనికి వైశాలి ఫార్ములా ఏంటంటే లంబకోణ త్రిభుజ త్రిభుజం ఇది సో దీనికి వైశాలి ఫార్ములా ఏంటంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దీని వైశాలి ఫార్ములా ఏంటంటే ఏరియా ఫార్ములా ఏంటంటే మనకు ఆఫ్ బి హెచ్ తెలుసు కాబట్టి ఇందులో ఆఫ్ బి అంటే బిఏ హెచ్ అంటే ఎవరు ఏ సో దీన్ని సింపుల్గా ఎలా రాద్దామంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ ఆఫ్ ఏబి ఆఫ్ ఏబి దీంట్లో ఇంకో విషయం ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారంటే లంబకోణం ఎదురుగా ఉండే దాన్ని కర్ణము అంటారు దీన్ని కర్ణము అంటారు హైపోటెనీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సో హైపోటెనీస్ అంటే పైతరస్ తీరం ప్రకారము హైపోటెనీస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ సో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మన హైపోటెనీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సో హైపోటెనీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది సో కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇది కర్ణాన్ ఫార్ములా అలాగే ఇందులో పెరీమీటర్ తెలుసుకుందాం పెరీమీటర్ ఎలా తెలుసుకుందామంటే మీకు ఇందా చెప్పినట్లే పెరీమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైనా సరే మూడు భుజాలు మొత్తం సో ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఒక భుజం ఏ ఇంకో భుజం బి ఇంకో భుజం హైపోటెన్స్ రూట్ ఏ స్క్వల్ బేస్ బి స్క్వల్ 
ఇలా తీసుకోవచ్చు సో దీన్ని పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ నాలుగో ప్రొసీజర్ ఏంటంటే అది లంబకోణ లంబకోణ సమద్విభోత్రిభుజం అనుకుందాం సమద్విభోహు త్రిభుజం అనుకుందాం దట్ మీన్స్ ఐసోసస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ అనొచ్చు లేదా లేదా రైట్ యాంగిల్ ఐసోసస్ ట్రయాంగిల్ అనొచ్చు రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసస్ ట్రయాంగిల్ సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తామంటే దీని అర్థం ఏంటి రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది ఐసోసస్ అయి ఉంటుంది అంటే లంబకోణం అయి ఉంటుంది అండ్ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఈ భుజాన్ని ఏ అనుకుందాం ఎత్తుని కూడా అంటే ఇక్కడ భుజం ఎత్తే కాబట్టి ఏ అనుకుందాం అప్పుడు మనకి వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటి వైశాల్యం ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ రియల్ ఫార్ములా ఏంటి ఆఫ్ బిహెచ్ సో ఇక్కడ ఆఫ్ బి ప్లేస్లో ఉన్నారు ఏ ఉంది హెచ్ ప్లేస్లో కూడా ఏ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇలాగే ఇక్కడ ఇంకో విషయం మాట్లాడు హైపోటెనీస్ మాట్లాడు హైపోటెనీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక ఏంటి రూటర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కర్ణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాం మనం రూటర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఏ అన్నా ఏ బి అన్నా ఏ సో రూటర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సో ఏమవుతుంది రూట్ టూ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది రూట్ టూకి టూకి రూట్ ఉండదు కాబట్టి రూట్ టూకి రూట్ టూలో రాశాను ఏ స్క్వేర్ని రూట్ టూ ఏ అంటే రూట్ టూ ఏ అని రాయచ్చు లేదా ఏ రూట్ టూ అని రాయచ్చు ఇది హైపోటెనీస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ సో హైపోటెనీస్ అంటే కర్ణం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఏ ఆర్ ఏ రూట్ టూ అని రాయచ్చు ఇది ఇక్కడ చుట్టుకొలుతా దేని చుట్టుకొలుతా రైట్ యాంగిల్ ఐసోస ట్రయాంగిల్ చుట్టుకొలుతా దట్ మీన్స్ పెరీమీటర్ సో ఇక్కడ పెరీమీటర్ ఎవరు పెరీమీటర్ ఎవరు చుట్టుకొలుతే లంబకోణ సమితి భోజ చుట్టుకొలుతే ఏంటంటే మూడు భుజాల మొత్తం అంటే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ రూట్ టూ అంటే ఇక్కడ ఏమని రాదు అని టూ ఏ ప్లస్ ఏ రూట్ టూ అని రాయచ్చు ఇది చుట్టుకొలుతే ఫార్ములా సో ఇలాగ మనము మిగిలిపోయిన త్రిభుజాల యొక్క వైశాల్యాలు చుట్టుకొలుతలు కనుక్కోవచ్చు ఈ ముందు వీడియోలో మనము సమభావ త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలుత ఎత్తు వైశాల్యం కనుక్కున్నాం థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈజ్ సురేష్